Well, it's such a blessing for me to be here in Germany. So ein Segen für mich hier in Deutschland zu sein. And I've really looked forward to this conference. Und ich habe mich so sehr auf diese Konferenz gefreut. I'm excited about the theme. Ich bin so begeistert über das Thema. As we're going to together study and discover truth in Revelation chapter 7. Wenn wir jetzt gemeinsam in Offenbarung 7 Wahrheit studieren und erforschen werden. And um, I was very glad when I got an email to uh, and the invitation to come here. Ich bin sehr dankbar gewesen und froh, als ich eine E-Mail bekommen habe und eingeladen wurde, hier zu sprechen. And I'll be speaking four times. Und ich habe vier Themen. And when I looked at the topics that I was assigned, und wenn ich mir die Themen angeschaut hatte, die mir zugeteilt worden waren, some of the subjects I thought to myself, okay, I really need to get into that. Und bei einigen Themen habe ich gedacht, oh, da muss ich mich wirklich mal ein bisschen tiefer hineinlesen. But uh, the theme that I'll be presenting here on the opening in the opening of this camp, aber das Thema, das ich hier zur Eröffnung dieses Camps präsentieren möchte, was a theme that I immediately knew I wanted to present and I knew what I was going to present. Da wusste ich sofort, dass ich das unbedingt halten möchte und was ich auch dann sagen werde. Tonight we're going to look at the topic taken from Revelation chapter 6 and verse 17 the question who is able to stand Heute Abend schauen wir uns äh, aus Offenbarung 6 Vers 17 diese Frage an wer kann bestehen But before we get into God's word let's invite the spirit of God that inspired these words to also be the instructing spirit for us at this time Und aber bevor wir in das Wort Gottes hineingehen möchten wir den Geist Gottes einladen der dieses Wort inspiriert hat dass auch er uns Heute Abend lehrt. Let's pray together. Lasst uns gemeinsam beten. Heavenly Father, we thank you for these moments. Lieber Vater, wir danken dir für diese Momente. I pray that as we open your word that you will open our hearts. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, während wir jetzt dein Wort öffnen. May you speak to us tonight. Mögest, mögest du heute zu uns sprechen. And may we understand this message from the book of Revelation. So dass wir die Botschaft aus der Offenbarung verstehen können. Thank you for bringing us together here. Danke, dass du uns hier zusammengebracht hast. May you bless us with your presence and with the power of your word. Und äh, segne uns mit deiner Gegenwart und der Kraft deines Wortes. It's my prayer in Jesus name. Das ist mein Gebet im Namen Jesu. Amen. Amen. Before we actually turn to our text in Revelation chapter 6, Bevor wir äh, eigentlich zu Offenbarung 6 zu unserem Text kommen, I want you to open your Bibles to Genesis chapter 3. Möchte ich, dass ihr äh, mal kurz eure Bibeln aufschlagt zu 1. Mose 3. And for those of you that are Bible students, you will know what is found in Genesis chapter 3. Und wenn ihr euch mit der Bibel auskennt, dann werdet ihr wissen, was man in auf 1. Mose 3 findet. This is the story of the fall of mankind. Das ist die Geschichte des Sündenfalles des Menschen. In the beginning of the Bible we have two chapters that deal with a perfect God and there is harmony with a perfect world there is no sin in den ersten beiden kapiteln geht es um einen vollkommenen gott und eine vollkommene welt weil es dort harmonie gibt und keine sünde but in chapter 3 we are introduced to sin aber in kapitel 3 da wird die sünde eingeführt i wanted you to just put your finger on chapter 3 or at least get close to it there on the page also versucht mal einen finger hier ähm, auf kapitel 3 zu halten and then i want you to go to the back of your bible und dann geht mal ähm, nach hinten in eure Bibel. And put your finger on Revelation chapter 20 like this. Und schaut euch mal und nehmt euren Finger auf Offenbarung 20, so dass äh, das Ganze dann ähm, so aussieht. And Revelation chapter 20 is the close of the great controversy. In Offenbarung 20 wird der große Kampf vollendet. When sin is removed from the universe. Ähm, Sünde wird aus dem Universum entfernt. And then we have two chapters in the end of the Bible that describe again a perfect world in perfect harmony with mankind. Sin has been removed. Und dann haben wir erneut zwei Kapitel, die eine vollkommene Welt ähm, beschreiben, wo Gott und Mensch ganz eins sind, denn die Sünde ist entfernt worden. And if you hold up your Bible like this, und wenn ihr eure Bibel so haltet, we can actually say that what we are holding between our fingers is the great controversy. Dann, und dann können wir tatsächlich sagen, dass das, was wir hier zwischen den Fingern halten, der große Kampf ist. This is the narrative, the story of the battle between good and evil. Das ist die Geschichte des großen Kampfes zwischen Gut und Böse. And it's interesting that it's bookmarked by these two chapters in the beginning and these two chapters in the end. Es ist interessant, dass das von diesen beiden Kapiteln am Anfang und den beiden Kapiteln am Ende sozusagen eingerahmt ist. And even though this particular camp meeting is going to be about the seventh chapter of Revelation, und obwohl dieses Camp Meeting 
sich vor allem um das siebte Kapitel der Offenbarung drehen wird. I know that we're going to have to in order to understand Revelation chapter 7 take a step back and look at, at the panoramic picture of the scriptures. Ähm, verstehe ich natürlich, dass wir um Offenbarung 7 richtig verstehen zu können, so einen Schritt zurückgehen müssen und das gesamte Panorama der biblischen Geschichte betrachten müssen. We need that bird's perspective. Wir brauchen so eine Vogelperspektive. Because in the book of Revelation that's where everything comes together and meets in the end. It's where it has its climax. Denn in der Offenbarung kommt er alles zusammen und, und trifft sich dort und hat dort sozusagen den Höhepunkt. So take your Bibles and turn now to Revelation chapter 7. Ähm, geht mit mir zu Offenbarung Kapitel 7. And though Revelation 7 is going to be the focus of this camp meeting as we'll go through it verse by verse. Äh, obwohl Offenbarung 7 der Fokus hier sein wird im Camp Meeting, wo wir Vers zu Vers durchgehen werden. In this opening message we're going to actually take a little step back and look at the last verse of chapter 6. Wenn wir jetzt in der Eröffnungsansprache äh, erstmal einen Schritt zurücknehmen und uns den letzten Vers aus Offenbarung 6 anschauen. I always like to remind people, ich äh, erinnere Pi äh, Menschen gerne, that when the Bible was written, it wasn't written with the chapter divisions that we have today. Dass die Bibel nicht mit den Kapiteleinteilungen geschrieben worden sind, die wir heute haben. So John, when he was on the island of Patmos and wrote the book of Revelation, he didn't write chapter 6 and then go to bed and then the next day write chapter 7. Also Johannes hat auf Patmos nicht an einem Tag Kapitel 6 geschrieben, ist dann zu Bett gegangen und hat am nächsten Tag mit Kapitel 7 weitergemacht. This is actually a continual flow of thought. Eigentlich ist das so ein ganz durchgehender Gedankengang. And the last verse of chapter 6 is a question and the answer to that question we find in chapter 7. Denn in Offenbarung 6 Vers 17 haben wir eine Frage, die erst in Offenbarung 7 dann beantwortet wird. Now what's the question? What's that crucial question? Also was ist diese Frage, diese entscheidende Frage? Revelation chapter 6 and verse 17 we read the following. Wir lesen in Offenbarung 6 Vers 17 folgendes. For the great day of his wrath has come and who is able to stand. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? And the answer to that question we're going to find as we study the book of Revelation in chapter 7. Und die Antwort auf diese Frage finden wir, wenn wir Offenbarung Kapitel 7 studieren. But before we even get into chapter 7, tonight we're going to look at this question in the greater context of things. Aber bevor wir uns dann die Antwort anschauen, wollen wir heute Abend uns erst einmal diese Frage im größeren Kontext betrachten. Because some would say that this question in verse 17 is the most important question in the book of Revelation, maybe einige, in the Bible even. Einige würden vielleicht sagen, das ist hier vielleicht die wichtigste Frage in der Offenbarung, vielleicht sogar die wichtigste Frage in der Bibel. But I would like hm. to challenge that a little bit. Aber ich würde gerne das ein bisschen herausfordern. Because even though this is a very important question, denn obwohl dies eine sehr wichtige Frage and ist, I wouldn't want to minimize it at all, ich möchte sie gar nicht irgendwie kleinreden. I do believe strongly that there's even a more important question in the book of Revelation. Glaube ich dennoch sehr deutlich, dass es eine noch wichtigere Frage in Offenbarung gibt. And that the first question actually allows us to be in place and to be to, to have an understanding of how we can answer this second question und dass die erste frage uns überhaupt erst in die lage versetzt die zweite frage richtig verstehen zu können i've often referred to this as the two most important questions in the book of revelation ich habe oft schon diese beiden fragen als die beiden wichtigsten fragen der offenbarung bezeichnet now the first most important question is actually found in the chapter previous in chapter 5 die wichtigste frage die erste frage ist in Offenbarung 5 im Kapitel davor zu finden. So turn a page back in your Bible and go to Revelation chapter 5. Also ihr könnt eure Bibel eine Seite zurückblättern und dort Offenbarung 5 anschauen. And I want you to take notice of verses 1 and 2. Ich äh, möchte, dass ihr euch Vers 1 und 2 anschaut. It says then I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll written inside and on the back sealed with seven seals. Und ich sah in der rechten dessen der auf dem Thron saß ein Buch innen und außen beschrieben mit sieben Siegeln versiegelt. And here comes the question. Und jetzt kommt die Frage. The most important question in the book of Revelation. Die wichtigste Frage in der Offenbarung. Verse two. Vers 2. Then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the scroll and to loose its seals. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Who is worthy? To open the scroll. Wer ist würdig, diese Buchrolle zu öffnen? This crucial question is connected to the question who is able to stand. 
Diese entscheidende Frage ist verbunden mit der Frage, wer kann bestehen. And through our Bible study tonight, I hope that we can connect these two questions together. Und ich hoffe, dass wir in diesem Bibelstudium heute diese beiden Fragen miteinander in Verbindung bringen können. Now, if you have studied uh, chapter 5 and 6 in the book of Revelation, wenn ihr euch ein bisschen mit Offenbarung 5 und 6 in der Offenbarung beschäftigt you habt, you know that chapter 5 is an introduction to what we call the seven seals. Dann wisst ihr, dass Offenbarung 5 die Einleitung zu dem ist, was wir die sieben Siegel nennen. And then in chapter 6 we have seal number 1, 2, 3, 4, 5 and then in the end of chapter 6 we have the sixth seal. Und in Offenbarung 6 haben wir dann das Siegel Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 und am Ende von Kapitel 6 das sechste Siegel. And then in that six seal scenario comes the question, who will be able to stand? Und in diesem Szenario des sechsten Siegels kommt dann die Frage, wer kann bestehen? So if you have the seals in the book of Revelation, they are really bookmarked by these two questions, who is worthy to open the scroll, who will be able to stand? Also wenn ihr euch die Siegel anschaut, dann sind sie eigentlich eingerahmt von diesen beiden Fragen. Am Anfang Wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen? Am Ende, wer kann bestehen? And again, we will find out that if we want to be able to answer the question, who will be able to stand, we need to answer the question, who is worthy to open the scroll. Also wie gesagt, wenn wir herausfinden wollen, wer bestehen kann, müssen wir die Frage beantworten, wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen? Now, in order to understand the book of Revelation, we need to go back into the Old Testament. Um die Offenbarung zu verstehen, müssen wir zurück ins Alte Testament. Gehen. Because in the book of Re in the book of Revelation we have a lot of um, words and phrases and names that we encounter first in the Old Testament. In der Offenbarung haben wir nämlich sehr viele Phrasen und Wörter und Namen, die wir zuerst im Alten Testament schon and the, sehen. And there are scenes that are portrayed here in these chapters that we become first familiar with when we go back in Scripture to the Old Testament. Und hier werden Szenen beschrieben die uns erst dann richtig vertraut werden, wenn wir sie im Alten Testament dann wiederfinden. And so what we need to do is we need to push the rewind button. Wir müssen also ein bisschen zurückgehen. And we need to go back into the past. Und zwar in die Vergangenheit. And and seek to understand what John is portraying to us in these chapters. Um verstehen zu können, was Johannes uns in diesen Kapiteln darstellt. Now what 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 John portrays to us in chapters 4, 5 and 5 is this scene of the throne room in heaven. Was uns Johannes dort in Offenbarung 4 und 5 beschreibt, ist die, die Szene im Thronsaal Gottes. And then he sees 24 elders that are sitting on thrones. Er sieht dort 24 Älteste, die auf Thronen sitzen. And then he sees God the Father on the throne holding this scroll that is sealed with seven seals. Und dann sieht er Gott der Vater, der auf dem Thron sitzt und diese Buchrolle hält, die mit sieben Siegeln versiegelt ist. And then comes that question, who is able to open this scroll? Und dann kommt die Frage, wer ist würdig, wer ist in der Lage diese Siegel zu öffnen. And look, at, zu öffnen. And look at verse 3 in chapter 5. Schaut euch Vers 3 in Offenbarung 5 an. It says, and no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll or to look at it. Und niemand, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Look at John's response when he hears that there's no one that can open the scroll. Schaut euch seine Anf die, die Reaktion von Johannes an, als er feststellte, es gibt niemanden, der diese Siegel öffnen kann. Verse 4. In Vers 4. It says, so I wept much, because no one was found worthy to open and read the scroll or to look at it. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Uh, so John is in tears. Johannes ist in Tränen aufgelöst. And for us to understand the tears of John and his sorrow, um also die Tränen von Johannes und seine Sorgen zu verstehen, we need to understand the significance of the book not being able to be opened or we we, oh, we also will start to understand the rejoicing when it can be opened. Wir müssen also verstehen, warum dieses Buch so wichtig ist, warum es so tragisch ist, wenn es nicht geöffnet werden kann und warum es so schön ist, wenn es geöffnet werden kann. Because later in chapter 5 we see that there is one that will open it, but we'll come back to that in a moment. Wir werden ja gleich sehen, dass es in Offenbarung dann doch jemand gibt, der das Buch öffnen kann, aber da kommen wir gleich zu. But, but let us first seek to understand from the Old Testament what this scene actually means. Wir wollen zuerst verstehen aus dem Alten Testament, was diese Szene wirklich bedeutet. I invite you to turn in your Bibles to the book of Jeremiah. Und ich äh, ich möchte euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen zu Jeremia. We're going to turn to Jeremiah chapter 32. Und dort Jeremia 32. Now, Jeremiah, as many of you will know if you've read the book, um, Jeremiah lived at a very, very difficult time in Earth's history. Jeremia, wenn ihr das Buch kennt, dann werdet ihr das wissen, er lebt in einer äußerst schwierigen Zeit der Weltgeschichte. Jeremiah is often known as the weeping prophet. Er ist auch als der weinende Prophet bekannt. And he had a message to God's people in Judah. 
Er hatte eine Botschaft an Gottes Volk in Juda. And he was calling them to repentance. Und er rief sie zur Buße auf. And he was also proclaiming the judgment of God that was going to come on the people and that the king of the north Babylon would come and invade Judea. Er hat auch die Gerichte Gottes angekündigt, dass der Feind aus dem Norden, der König des Nordens, Babylon kommen würde und in Juda einfallen würde. People didn't like his message. Die Menschen mochten seine Botschaft nicht. And so he was persecuted as a prophet. So wurde er als Prophet verfolgt. And in Jeremiah chapter 32 in the beginning of the chapter it tells us that he was imprisoned in Jerusalem. Und am Anfang des Kapitels 32 wird uns gesagt, dass er im Gefängnis war in Jerusalem. Now the ironic thing about it is that in verse 2 it even says that the king of Babylon has besieged Jerusalem at this time. Interessanterweise ist zu dieser Zeit der König Babylon der König von Babylon schon bei Jerusalem und belagert es. So think about this, the prophecy of Jeremiah has come to pass and the prophet is still in prison. Also, denk mal drüber nach, die Prophezeiung von Jeremia hat sich erfüllt und der Prophet ist immer noch im Gefängnis. But then something fascinating takes place while he is in prison. Aber dann passiert etwas faszinierendes, während er im Gefängnis ist. The word of the Lord comes to Jeremiah while he is in prison. Das Wort Gottes kommt zu Jeremia, während er im Gefängnis ist. Look at verse 6. Schaut euch Vers 6 an. And Jeremiah said the word of the Lord came to me saying. Und Jeremia sprach, das Wort des Herrn ist an mich so ergangen. Behold, Hanamel, the son of Shulam, your uncle, will come to you saying, buy my field which is in Anathoth, for the right of redemption is yours. To buy it. Siehe, Hanamel, der Sohn deines Onkels Shalom, wird zu dir kommen und sagen, kaufe dir mein Feld, das bei Anna tot liegt, denn dir steht das Lösungsrecht zu, es zu kaufen. Now, I don't know about you, but this is kind of like a strange situation. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist doch eine sehr merkwürdige Situation, I mean, oder? Babylon has just invaded the land. Babylon ist gerade in das Land eingefallen. He's conquered it all. Es ist alles eingenommen worden. And now is not really maybe the best time to invest in property. Jetzt ist doch nicht gerade die beste Zeit, in Grundstücke zu investieren, oder? And yet clearly from the text, the Lord is speaking to Jeremiah. Aber ganz deutlich, im Text spricht der Herr zu Jeremia. And tells him, buy the land from your cousin. Und er sagt zu ihm, kaufe das Land von deinem Cousin. And then, right after that, we read about how his cousin comes to the prison, and then Jeremiah knows, okay, this was really the word of the Lord, and he buys the property. Und dann sehen wir kurz danach, wie der Cousin wirklich zu ihm ins Gefängnis kommt und dann versteht ihr mir, das war wirklich das Wort des Herrn und er kauft dieses Grundstück. Now, what was God trying to say through this, this situation? Was wollte Gott durch diese Situation vermitteln? If you go to the end of the chapter in Jeremiah chapter 32, wenn man sich ganz äh, wenn wir uns ganz an das Ende gehen von Jeremia 32, you find out that there's there's really a prophecy in this purchase of the land. Finden wir, dass es dort eine wirklich eine Prophezeiung gibt in diesem Kauf des Landes. We read from verse 42, the last verses in the chapter, verse 42 to 44. Wir lesen ab Vers 42 bis 44, die letzten Verse im Kapitel. Thus says the Lord, just as I have brought all this calamity on this people, so I will bring on them all the good that I have promised them. Denn so spricht der Herr, wie ich all dieses große Unheil über dieses Volk gebracht habe, so will ich auch alles gut über sie bringen, dass ich über sie rede. Remember that through Jeremiah God had said that they would spend 70 years in, in captivity under Babylon. Erinnert euch, dass Jeremia vorhergesagt hatte, dass sie 70 Jahre in Gefangenschaft in Babylon verbringen würden. And that captivity was about to start. Diese Gefangenschaft war jetzt dabei ja zu beginnen. But Jeremiah through God through Jeremiah gives them also a hope for what is going to happen after this time of captivity. Aber Gott gibt ihnen durch Jeremia auch eine Hoffnung über das was nach der Gefangenschaft passieren wird. Verse 43 it says and fields will be bought in this land of which you say it is desolate without man or beast it has been given into the hand of the Chaldeans. Vers 43 und es sollen Felder gekauft werden in diesem Land, von dem ihr sagt, es sei von Menschen und Vieh verlassen und in die Hand der Chaldea gegeben. And verse 44, men will buy fields for money, sign deeds and seal them and take witnesses in the land of Benjamin in the places around Jerusalem. Man wird Felder um Geld kaufen und Kaufbriefe schreiben und sie versiegeln und Zeugen bestellen im Land Benjamin. In the cities of Judah, in the cities of the mountains, in the cities of the lowland, and in the cities of the south, for I will cause their captives to return, says the Lord. Und in der Umgebung von Jerusalem, in den Städten Judas, in den Städten des Berglandes und des Schäffela und der, des Negev, denn ich will ihr Geschick wenden, spricht der Herr. Now take notice that it's a prophecy of a restored land. 
bemerkt hier, dass es um eine Prophezeiung geht, wo ein Land wiederhergestellt wird. After the captivity, nach der Gefangenschaft. That land that had now been taken by the enemy will be possessed by God's people. Das Land, das jetzt vom Feind genommen wird, wird von Gottes Volk wieder besessen werden. Now, now how does this purchase take place? Wie findet dieser Kauf statt? Let's go back to verse 9. Wir gehen zurück zu Vers 9. We're still in Jeremiah 32. Immer noch in Jeremia 32. Now as I read these verses, I want you to remember the scene of Revelation chapter 4 and 5. Wenn wir diese Verse lesen, dann wollen wir uns gleichzeitig an die Szene in Offenbarung 4 und 5 erinnern. It says here, so I bought the field from Hanamel, the son of my uncle who was an Anathoth and weighed out to him the money 17 shekels of silver. Das heißt hier, und ich kaufte das Feld bei Anathoth von meinem Vetter Han äh, Hanamel und wog ihm das Geld da 17 Schekel Silber. And I Signed the deed and sealed it. Took witnesses and weighed the money on the scales. Und ich schrieb einen Kaufbrief und versiegelte ihn und berief Zeugen und wog das Geld auf der Waage ab. So I took the purchase deed, both that which was sealed according to the law and custom, and that which was which was open. Und ich nahm den versiegelten Kaufbrief mit der Abmachung und den Bedingungen dazu auch den offenen. And I gave the purchase deed to Barak, the son of Neriah and the son of uh, Messiah, in the presence of Hanamel, my uncle's son, and in the presence of the witnesses who signed the purchase deed before all the Jews who sat in the court of the prison. Und ich übergab den Kaufbrief Baruch, dem Sohn Nerias, des Sohnes Marseias, vor den Augen meines Vaters Hanamel und vor den Augen der Zeugen, die den Kaufbrief unterschrieben hatten, auch vor den Augen aller Juden, die im Gefängnis This is fascinating. Das ist doch faszinierend, oder? Here we have the scene that is so similar to what we read about in Revelation. Hier haben wir eine Szene, die der in Offenbarung 4 und 5 so sehr ähnelt. In Revelation we have a sealed scroll. Auch dort haben wir in Offenbarung ja eine versiegelte Buchrolle. In Revelation we have the witnesses that are present there, the 24 witnesses that are described in chapter 4 and 5. Wir haben dort auch die Zeugen, die 24 Zeugen, die dort beschrieben werden in Offenbarung 4 und 5. So so what is this scroll about in the book of Revelation? Worum geht es also in dem in der Buchrolle in Offenbarung. May I suggest that that the scroll in the book of Revelation has to do with the purchase of a land? Ich möchte vorschlagen, dass die Buchrolle in Offenbarung mit dem Kauf eines Landes zu tun hat. Now not just a certain portion of land or or a certain country in the world. Also nicht irgendein Grundstück oder irgendein Land äh, in dieser Welt. In the book of Revelation we're talking about the purchase of this world this earth. Wir in, Off in Offenbarung geht es um den Kauf dieser ganzen Erde. Because who is it that purchased this earth? Denn wer ist es der diese Erde gekauft hat? It's none other than Jesus Christ himself. Es ist niemand anderes als Jesus Christus selbst. You see through the fall of mankind this earth was hijacked by the enemy. Ihr wisst ja durch den Fall des Menschen ist diese Erde durch den Feind gefangen genommen worden. But through Jesus' sacrifice and his death on the cross, he has purchased this earth back. Aber durch den Tod von Jesus am Kreuz, durch sein Opfer, hat er diese Erde wieder zurückgekauft. And this is written in a scroll. Und das ist in einer Buchrolle aufgeschrieben. Now let's go a little bit further back in history in the Old Testament and we're going to bring this all together in the book of Revelation afterwards. Und wir gehen ein bisschen weiter zurück in der, äh, im, in, im Alten Testament und werden das alles dann in Offenbarung zusammensetzen. Press again the, re the rewind button and go all the way back to the book of Leviticus. Wir spulen noch ein bisschen weiter zurück und gehen zu 3. Mose. Leviticus chapter 25. 3. Mose 25. And in, in Leviticus chapter 25 we read about the year of jubilee. Dort lesen wir in 3. Mose 25 über das Jubeljahr. Now it's very interesting um, that that God gave his people a cycle of seven years and then a cycle of seven times seven years ending in the year of jubilee. Es ist interessant, Gott hatte dem Volk Israel einen Zyklus von sieben Jahren gegeben und dann einen sozusagen Metazyklus von sieben mal sieben Jahren. Das Ganze endete dann im Jubeljahr. And so they were to grow their crops for six years and then they were to rest the land for one year. And this was like the cycle of seven. Sie sollten sechs Jahre lang ihr Getreide anbauen und ernten und im siebten Jahr ruhen. Das war dieser siebenjährige Zyklus. And then they were to do that seven times. Und diesen Zyklus sollten sie sieben Mal äh, tun. Seven times seven, 49 years. Das ist dann sieben mal sieben, 49 Jahre. And then the 50th year was called the year of jubilee. Und das dann folgende 50. Jahr war das sogenannte Jubeljahr. Now, in Leviticus 25 it describes that if a person came into a situation that they had to sell their land they could do so but the land would be restored to them in the year of jubilee. Was 3. Mose 25 deutlich macht ist, dass wenn eine Person sehr arm war oder verschuldet war, konnte sie 
das Eigentum an Land verkaufen, hat es aber im Jubeljahr wieder zurückerhalten. It was kind of a protection for the poor. Das war eine Art Schutzmechanismus für die Armen. All the property would would revert to the original owner in the year of jubilee. Im Jubeljahr kam alles Eigentum an den ursprünglichen Eigentümer zurück. And whenever they would have to sell a property, they were first to offer uh, the, to, to offer the land to a close relative. Um, und wann immer man dieses uh, Land um, dann verkaufen musste, sollte man es zuerst einem nahen Verwandten anbieten. That's why in Jeremiah chapter 32 it's the cousin of Jeremiah that offers Jeremiah to purchase the land. Und deswegen finden wir auch in Jeremia 32, dass es sein Cousin ist, der Hanamiel, der es Jeremia anbietet. Take notice of Leviticus 25 and verse 10. Schaut euch äh, 3. Mose 25 and you shall consecrate the 50th year, verse 10. Vers 10 an und ihr sollt das 50. Jahr heiligen. And proclaim liberty throughout all the land to all its inhabitants. Und sollt im Land eine Freilassung aussuchen für alle, die darin wohnen. It shall be a jubilee for you. Es ist das Halljahr, das Jubeljahr. And each of you shall return to his possession, and each of you shall return to his family. In dem jeder bei euch wieder zu seinem Eigentum kommen und zu seiner Familie zurückkehren soll. Do you know what jubilee means? Wisst ihr, was Jubeljahr geht? It, it means to rejoice. Es bedeutet, dass man jubeln soll. It was something to look forward to. Etwas, auf das man sich freuen konnte. Land would be restored. To its original owner. Das Land kam wieder zurück an den ursprünglichen Besitzer. Now, so powerful to look at these typologies. So interessant, sich diese Typologien anzuschauen. These shadows that point forward to a greater reality. Diese Schatten, die auf eine größere Realität hinweisen. And if we take <coughs> Jeremiah chapter 32 and we take Leviticus 25, wenn wir Jeremia 32 nehmen und 3. Mose 25, and we put them together and we look at it in the context of what we see in Revelation chapter 4 and 5, und wir nehmen sie zusammen und betrachten sie im Licht von Offenbarung 4 und 5. We start understanding that the scroll is about the purchase of a land. Dann verstehen wir, dass diese Buchrolle um einen äh, Landkauf sich dreht. But only when the seal is removed and the book the scroll is open do we actually know uh, for sure uh, to who the land belongs. Erst wenn alle Siegel gebrochen sind, die Buchrolle aufgerollt werden kann, dann kann man mit Sicherheit feststellen, wem das Land wirklich gehört. And in the book of Revelation it says that the scroll is sealed with seven seals. In Offenbarung heißt es ja, dass dort sieben Siegel diese Buchrolle versiegeln. And it's only when all the seven seals have been removed that the scroll can actually be opened. Erst wenn alle sieben äh, Siegel entfernt sind, erst dann kann die Buchrolle äh, aufgetan werden. And that will be a moment of jubilee. Can you say amen? Und das wird ein Moment des Jubels sein, amen. Because then all universe will know to who this earth belongs and it belongs to no other than Jesus Christ. Denn dann wird die gesamte Erde das gesamte Universum äh, erfahren, wem diese Erde wirklich gehört. Und sie gehört niemand anderem als Jesus Christus. Now we're again push the rewind button and we're go even further back. Wir werden noch einmal, die, noch einmal weiter zurückspulen und noch weiter in die Vergangenheit This gehen. Time we're gonna go all the way to the beginning. Go to Genesis chapter 1. Jetzt gehen wir ganz an den Anfang. 1. Mose Kapitel 1. In Genesis chapter 1 and in verse 26 we read about the purpose that mankind was created for. In 1. Mose 1 und dort Vers 26 lesen wir wozu der Mensch eigentlich geschaffen worden ist. These are some of the most important verses in the entire scriptural narrative. Das sind einige der wichtigsten Verse überhaupt in der gesamten biblischen Geschichte. Listen to what it says. Schaut euch an, was es hier Then sagt. God said, let us make man in our image. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. According to our likeness. Uns ähnlich. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth. Und die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels, und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Now, there are two words that really jump out of this text. Für mich springen hier zwei Worte besonders hervor. The word image. Einmal das Wort Bild. We are creating in God's image. Wir sind im Bild Gottes geschaffen. We are to reflect the character of God. Und sollen den Charakter Gottes reflektieren. But then there's another word here, the word dominion. Es gibt ein anderes Wort hier, nämlich Herrschen. We are created in the image of God, but also mankind has been given dominion over the earth. Aber wir sind im Bild Gottes geschaffen, aber auch dem Menschen ist der Herrschaft gegeben. God gave this earth to Adam. Gott hat diese Erde dem Adam gegeben. He was to have dominion over the earth. Er sollte über die Erde herrschen. And so it's very interesting that when we come to Genesis chapter 3, 
Ganz interessant, wenn wir also zu 1. Mose 3 kommen and with the sin comes into the picture, und Sünde dort in das Bild äh, the, kommt, the dominion is lost. wird diese Herrschaft verloren. And now Satan, the enemy, the arch enemy, claims this world. Und nun beansprucht Satan, der Erzfeind, diese Welt. And there, and there are instances throughout the Bible that indicate that this world belongs to the enemy. Und es gibt so Hinweise in der Bibel immer wieder, dass zu einem gewissen Grad tatsächlich die Erde dem Feind gehört. Now we know that song, you know, this is my father's world. Nun, wir kennen alle das Lied, das ist äh, die, das ist, äh, dies ist die Welt meines Vaters. Ja. You have it in German, right? Uh, my wife translated, but I don't know the okay. translation right now. But we, we know that, of course, God, God does own this planet. It's Ab, his. Aber wir wissen, Gott besitzt oder er ist der Eigentümer dieser Erde. But, but, er, sie gehört ihm. But the earth has been hijacked by the enemy. Aber die Erde ist vom Feind geraubt worden and, and, and he claims it as his territory. Und er beansprucht sie als sein eigenes Territorium. Like it's interesting in the story of Job. Zum Beispiel in der Geschichte von Hiob. In Job chapter one. In Kapitel 1. It says that the sons of God were gathered together, and then amongst them comes Satan. Und da wird beschrieben, wie die Söhne Gottes alle zusammenkommen. Und unter ihnen erscheint der Satan. And then God says, you know, basically, where do you come from? Und äh, Gott fragt ihn dann im, im Grunde genommen, woher kommst du? And he says from walking to and fro on this planet and he's really like saying it in such a way that hey, that's my world. Und er sagte, ich komme von der Erde, wo ich hin und her wandle und da hin und her gehe und er sagt das auf eine Art und Weise, um so den Eindruck zu vermitteln, hey, die Erde gehört mir. He's claimed it as his territory and sin is abounding. Er hat es als sein Eigentum und äh, für sein Territorium äh, beansprucht und die Sünde nimmt überhand. So when did Jesus claim this earth back? Wann hat also Jesus diese Erde zurückgefordert? Well, let's turn to John chapter 12. Lasst uns Johannes 12 aufschlagen. We're back in the New Testament now. John and the cha and chapter 12, we read a fascinating um, uh, words of Jesus here. In Johannes Kapitel 12, da lesen wir faszinierende Worte von Jesus. Take notice of verse 31. Schaut euch Vers 31 an. And Jesus says here, now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out. Jetzt, da geht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Now what do we learn from this text? Was lernen wir aus diesem Text? Well, now the judgment has come. Nun ist das Gericht gekommen. But it also teaches us here that there is a ruler of this world. It's the enemy. Es lehrt uns auch, dass es tatsächlich einen Herrscher, einen Fürsten über diese Welt gibt, den Feind. But praise God, it also teaches us that this ruler of the world will lose his dominion. He will be cast out. Aber preis den Herrn, wir lernen auch, dass dieser Fürst der Welt sein Territorium verliert. Now when did this happen? Wann ist das passiert? Next verse. Der nächste Vers sagt, It says and I, Jesus says, if I'm lifted up from the earth, will draw all people to myself. This he said, signifying by what death he would die. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen, durch welchen Tod er, das sagt er aber um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. So my friends, when Jesus died on the cross, when he was lifted up on the cross, meine lieben Freunde, als Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist und erhöht worden ist, Satan lost his dominion over this world. Hat der Satan sein Anspruch, sein, das Territorium über diese oder die, die, die Herrschaft über diese Erde verloren. Or let's put it into different words. Oder um es anders auszudrücken, Jesus purchased this world back. Jesus hat diese Welt zurückgekauft. That's written in a scroll. Und das ist in einem in einer Buchrolle aufgeschrieben. That scroll has been sealed with seven seals. Diese Buchrolle ist mit sieben Siegeln versiegelt. This has been done in the presence of witnesses. Das ist vor Zeugen geschehen. And as we come to the book of Revelation, und wenn wir jetzt in die Offenbarung gehen, go to Revelation chapter 5. In uh, Offenbarung Kapitel 5. Let's take a look at at this scene once more. Wir wollen uns diese ähm, Szene noch ein bisschen genauer anschauen. In the light of these uh, scenes that we have looked at throughout Scripture. Und zwar im Licht dieser Szenen, die wir in der, Offen äh, in der Bibel gesehen haben. Now look at verse 5. Uh, Und schaut euch mal Vers 5 an. Or actually, let's let's just go back to verse 2 for a moment. Wir gehen noch mal ganz kurz erst zu Vers 2. There comes the question, right? Who is worthy to open the scroll and to lose its se lose its seals? Das ist ja die Frage, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? First, no one is found. 
Zuerst wird niemand gefunden. And it's not this hasn't does not have to do with physical strength like no one was strong enough to pull back those seals. Das hat nichts mit körperlicher Kraft zu tun, so dass jetzt niemand in der Lage gewesen wäre, die Siegel aufzubrechen. This has to do with who has the right. Es hat damit zu tun, wer hat das Recht to open the book. Das Buch zu öffnen. Well, we have the answer in verse 5. Wir haben die Antwort in Vers 5. But one of the elders said to me, einer von den Ältesten spricht zu mir, Do not weep. Weine nicht. Behold the lion of the tribe of Judah, the root of David has prevailed to open the scroll and to loose its seven seals. Weine nicht, sie es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Judah ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Take notice that Jesus is described here as one of us. He's from Judah. He's the root from the he's the son of David. He was the son of man. Uh, schaut ihr das der ähm, Jesus beschrieben wird als einer von uns. Er ist aus dem Stamm Jude. Er ist, er ist von David. Er ist der Sohn des Menschen. Remember that the near kinsman had the first right to purchase it back. Jesus becomes one of us to purchase this world back. Erinnert euch daran, dass der nächste Verwandte das Recht hat, die ähm, etwas zurückzukaufen. Ähm, er ist unser nächster Verwandter. Er kann es zurückkaufen. And verse 6. Vers 6. And I looked and behold in the midst of the throne and of the four living creatures and in the midst of the elders stood a lamb as though it had been slain. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Hier haben wir ein Bild von Jesus, das Lamm. And it, and the lamb has been slain. In other words, this is after his death on the cross. Das Lamm ist also geschlachtet. Das heißt, es ist nach seinem Tod am Kreuz. In a historicism understanding of the book of Revelation. In einer historizistischen Auslegung der Offenbarung. We look at Revelation taking us from where John is in the first century till the end of time. Schauen wir uns die Offenbarung so an, dass sie uns von der Zeit von Johannes bis zum Ende der Zeit bringt. And when you look at the seals, they are covering history from the time of John to our time. Und wenn man sich die Siegel anschaut, dann ähm, beschreiben sie Geschichte von der Zeit des Johannes bis in unsere Zeit. It's really a repetition and enlargement of the seven churches that we find in the first three chapters that also deal with the time of John till our time. Es ist eigentlich eine Wiederholung und Erweiterung dessen, was wir in den sieben Gemeinden finden, die in Offenbarung 1, 2 und 3 auch von der Zeit von Johannes bis in unsere Zeit gehen. And so what we are witnessing here in Revelation chapter 5 and 6 is the seals being opened bringing us closer and closer and closer to the revelation of the scroll the revelation of the possession of this world was wir also hier in offenbarung 5 und 6 beobachten können ist wie mit jedem öffnen des siegels wir näher kommen der offenbarung dessen wer also wirklich ähm, der rechtmäßige äh, besitzer ist now I, i don't have time today to go into the depth of each of these seals also heute haben wir nicht die zeit jetzt in aller tiefe und im detail die einzelnen siegel zu erklären but i just want to say a few words about each seal as it brings us closer and closer to the end of time ich möchte nur jedes siegel mit ein paar wenigen worten kurz charakterisieren so wie sie uns immer näher der, der, dem ende der zeit bringen you know, and you can read this in chapter 6 ihr könnt es in kapitel 6 dann auch lesen when, when the first seal is is removed wenn das erste Siegel geöffnet wird, we find this 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 conquering power, the conquer, the, the 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 gospel is going forth into all the world. Dann finden wir diese Macht, die als Evangelium die ganze Welt erobert. The gospel is being preached by the early church. Die frühe Gemeinde predigt das Evangelium. The second seal reveals a time of severe persecution by the pagan powers in the second and third century. Das zweite Siegel offenbart eine Zeit der intensiven Verfolgung durch die heidnischen Mächte im zweiten und dritten Jahrhundert nach Christus. When we when we open the third seal it brings us to a time of compromise in which God's truth was set aside for man's philosophies and traditions. Wenn das dritte Siegel geöffnet wird, dann kommen wir in eine Zeit des Kompromisses, wo Gottes Wort der Wahrheit beiseite getan wird für menschliche Traditionen und Philosophien. And this results in utter darkness und, and again persecution in the fourth seal. Und das führt dann direkt zu äußerster Finsternis und erneuter Verfolgung in dem vierten Siegel, which covers the dark ages, dass die mittelalterlichen das, die, das Mittelalter abdeckt. When the fifth seal is removed, a cry is heard from those that have been subject to this destructive and apostate power. Und als das fünfte Siegel geöffnet wird, dann hört man so einen Schrei von denen, die Opfer geworden sind dieser zerstörerischen äh, abgefallenen Macht. And then we come to the sixth seal. Und dann kommen wir zum sechsten Siegel. And it is slowly being peeled back. Und es wird ganz langsam geöffnet. And as it's gradually being removed, it brings about these final scenes of Earth's history. 
Und während das so langsam geöffnet wird, kommen so die letzten Szenen der Weltgeschichte zum Vorschein. There are signs that are being described that take place on earth and in the heavens as the earth shakes, the sun becomes black and the moon appears as blood and the stars fall. Das sind Zeichen an Himmel und Erde, die Sonne wird schwarz und der Mond wird wie Blut und die Sterne fallen vom Himmel. And we could say that we're actually living between verse 13 and 14 in chapter 6. Wir können wirklich sagen, dass wir zwischen Vers 13 und 14 leben. Because what is the next thing happening in verse 14? Denn was ist das nächste was in Vers 14 passiert? It's a description of the second coming of Jesus Christ. Es ist eine Beschreibung der Wiederkunft Jesu. Take notice as we read from verse 14. Schaut mal, wenn wir hier ab Vers 14 lesen. Then the sky receded as a scroll when it was rolled up and every mountain and island was moved out of its place. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. And the kings of the earth And the great men and the, and the rich men and the commanders, the mighty men and every slave and every free man hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Herrführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. And said to the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. And then comes the great question. Und dann kommt die große Frage. Verse 17. Vers 17. For the great day of his wrath has come and who is able to stand? Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? You see my friends, this scroll is about to be opened. Liebe Freunde, diese Buchrolle wird bald vollständig geöffnet sein. And we find ourselves shortly before this revelation as the scroll is open. Und wir stehen kurz vor der finalen Offenbarung dieser geöffneten Buchrolle. And for us to be able to answer the question who is able to stand und damit wir die Frage beantworten können, wer kann bestehen, we need to know who is worthy. müssen wir wissen, wer ist würdig. And who is worthy? Wer ist würdig? There's only one that is worthy. Es ist nur einer, der würdig ist. It's the lamb that has been slain. Das Lamb, das geschlachtet worden ist. Because of the lamb that has been slain, wegen dem geschlachteten Lamm, that this scroll can be opened up. Deswegen kann die Buchrolle geöffnet werden. Because he's the only one worthy to remove these seals. Denn er ist der einzige, der ähm, würdig ist, diese Siegel zu öffnen. And it's because that the Lamb is worthy. Und es ist weil dieses Lamm würdig ist. That we can stand in the end time when Christ returns. Deswegen können wir dann, wenn Jesus wiederkommt, in der Endzeit stehen bleiben. See, what often happens is when we look at this question, who will be able to stand? Seht ihr, was oft passiert, wenn wir diese Frage uns anschauen? Wer kann bestehen? We start looking inside of ourselves. Dann schauen wir in uns selbst hinein. And we think, okay, I need to be able to do this and this and this in order to stand on that great day. Und wir denken, ich muss das und jenes und solches tun, damit ich an jenem großen Tag stehen kann, bestehen kann. And we think back on moments in our life when we had to stand to get through that exam, to get that driving license, to to graduate from that college. Und wir denken zurück an Zeiten, wo wir bestehen mussten, eine Führerscheinprüfung oder eine Prüfung einer Schule. And we think like I just have to bring this about so i can stand und wir denken ah, ich muss mich jetzt einfach anstrengen damit ich bestehen kann but what revelation is showing us is that it's the lamb that is worthy and it's only because of the lamb that we can stand on that day aber offenbarung zeigt uns die frage ist wer ist würdig und es ist das lamm das würdig ist und wegen diesem lamm können wir in der ende in der endzeit auch stehen because my friends i'm not worthy denn liebe freunde ich bin nicht würdig there's nothing good in me in mir ist ja nichts gutes and there's nothing good in you und auch in dir ist nichts gutes all our righteousness is like filthy rags the bible says die bibel sagt, dass all unsere Gerechtigkeit wie, wie schmutzige Kleider sind. So how will we stand? Wie werden wir bestehen? There's only one way. Es gibt nur And eine that Möglichkeit. Is to surrender. Das wird es nämlich, wenn wir uns Gott übergeben. It's when we die to self. Wenn wir dem eigenen Ich absterben. It's when we lift up Jesus in our lives. Wenn wir Jesus in unserem Leben erhöhen. It is when his strength becomes perfect in our weakness. Wenn seine Stärke in unserer Schwachheit vollkommen It's wird. It's a story of dependence. Seine Geschichte der Abhängigkeit. If we want to stand on that day, wenn wir an jenem Tag bestehen wollen, we must surrender to the lamb that is worthy. Dann müssen wir uns dem Lamm übergeben, das würdig ist. Because it's only the lamb living his life in me that will enable me to stand on that day. Denn es ist nur das Lamm, das in mir lebt, 
das mich befähigen wird, an jenem Tag zu bestehen. We need to be clothed with the garments of salvation. Wir müssen mit den Kleidern der Erlösung bekleidet sein. And this garment of salvation is a gift from heaven. It's not humanly produced. Und dieses Kleid der Gerechtigkeit der Erlösung ist ein Geschenk des Himmels. Es wird nicht aus mit menschlichen Werken produziert. So how do we receive that gift? Wie empfangen wir dieses Geschenk? It's by faith, my friends. Durch den Glauben, liebe Freunde. And so Freunde. the message of Revelation chapter 6 and 7 is a message of righteousness by faith. So ist also die Botschaft von Offenbarung 6 und 7 wirklich eine Botschaft der Gerechtigkeit aus dem Glauben. It is receiving the righteousness of Christ into our lives. Es geht darum, dass wir die Gerechtigkeit von Christus in unser Leben aufnehmen. The question is who can stand in his presence? Die Frage ist, wer kann an seinem in seiner Gegenwart bestehen. Well, it's only those that have first knelt in his presence that can stand in his presence. Es sind nur die, die in seiner Gegenwart gekniet haben, die auch in seiner Gegenwart stehen können. It's only those that have worshipped in his presence that will be able to stand in his presence. Nur die, die in seiner Gegenwart angebetet haben, können auch in seiner Gegenwart stehen. It's only those that have lived in his presence that will be able to stand in his presence. Nur die, die in seiner Gegenwart gelebt haben, werden auch in seiner Gegenwart bestehen können. And if it's the most natural thing today to lift up The worthiness of the lamb then we will also do it that day when he returns. Wenn es für uns heute das natürlichste ist die Würdigkeit des Lammes hochzuhalten, dann werden wir es auch an jenem Tag tun. And I love the message that that we heard about the sealing. Und äh, wir haben uns wir beschäftigen uns ja auch mit dem Siegel. And when you think about the sealing, wenn wir über das Siegel nachdenken, that we're going to of course study in depth during these days. Dass wir uns äh, genau anschauen werden in in den äh, Tagen, die jetzt kommen werden. It's a message of what God wants to do in his people. Es ist eine Botschaft über das, was Gott in seinem Volk tun möchte. And when we understand God's love towards us. Wenn wir Gottes Liebe verstehen, die er zu uns hat, then we will also want to respond by representing him on this earth. Dann wollen auch wir ihm antworten und ihn auf dieser Welt repräsentieren. I can't wait till that day. Ich kann auf äh, ich, ich, ich kann diesen Tag kaum erwarten. When that sixth seal will be finally removed. Wenn dieses sechste Siegel endlich entfernt wird. And then that seventh seal will be removed. Und das siebte Siegel auch. And it says that the seventh seal there was a moment of silence in heaven. Und es heißt hier im siebten Siegel, dass dort eine Stille im Himmel war. You read that in chapter 8 and verse 1. In Kapitel 8 Vers 1 lesen wir das. And then when that seventh seal is removed, that scroll will be opened. Und wenn dieses siebte Siegel geöffnet wird, dann wird diese Buchrolle vollständig geöffnet. And the whole universe will know with surety. Und das gesamte Universum wird mit Gewissheit wissen, that Jesus is worthy. Ist das Jesus würdig ist. And that his purchase has been completed and this earth is his possession for eternity. Und dass der Kauf vollständig erfolgt ist und dass diese Erde für immer sein Eigentum ist. And you know what? Wisst ihr was? In that scroll, in dieser Buchrolle, it will be written that this world belongs to the Messiah, to Jesus, our King. Wird geschrieben stehen, dass diese Welt dem Messias, unserem König Jesus gehört. But I also believe that in that scroll it will be written the names of those that will possess this earth together with him. Aber ich glaube, dass in dieser Buchrolle auch die Namen derer geschrieben sein werden, die mit Jesus diese Erde besitzen werden. Your name can be right there. Dein Name kann auch dort sein. You know, I've, I've been studying the book of Revelation for many years. Äh, wisst ihr, ich habe viele Jahre lang die Offenbarung studiert. And I've always been very excited about these themes. Ich habe immer mich total begeistert für diese Themen. And many times when I've read about Revelation chapters 5 and 6, you will read a lot about the seals and the meaning, the interpretation of these events throughout History throughout the last 2000 years. Und wenn man sich mit Offenbarung 5 und 6 beschäftigt, dann findet man ganz viele Auslegungen, Kommentare, viel Material dazu, wie sich jetzt im Einzelnen die verschiedenen Siegel in der Geschichte erfüllt haben. And that's a, an important message to study. Und das ist auch eine wichtige Botschaft zu studieren. But I think there's even something more important here. Aber ich glaube, es gibt etwas Wichtigeres. And it's not the seals, it's the actual scroll. Es sind nicht die Siegel, sondern es ist die Buchrolle selbst. I mean, the whole point is the seals are only being removed to show us where we are in the course of time. To come to the climax in the moment that the scroll will be opened. Der ganze Sinn, dass die Siegel geöffnet sind, ist ja, ist ja nur um uns zu zeigen, wo wir uns im Strom der Zeit befinden, bis endlich die Buchrolle geöffnet wird. And through our study of the Old Testament, Jeremiah chapter 32, Leviticus 25. Und durch unser Studium des Alten Testamentes, Jeremia 32, 3. Mose 25. We see that this scene has to do with the purchase of this earth. Sehen wir, dass diese Szene mit dem Rückkauf der Erde zu tun hat. Let me give you a little bit of a bonus story here before we close. Ich möchte euch noch kurz eine extra Geschichte geben, bevor wir schließen. You know, you remember the story of Ruth? 
Kennt ihr die Geschichte von Ruth? You know, Ruth um, comes, you know, uh, comes to a Moabite woman uh, together with her mother-in-law Naomi comes to to um, to the land of Israel. Und äh, Naomi bringt die Moabiterin Ruth äh, zurück nach Jeru äh, nach nach Bethlehem nach nach äh, äh, nach Israel. Ähm, genau. And through this turn of events. Naomi, uh, Ruth rather, ends up marrying Boaz. You remember that, that, that story? Beautiful story. Und four ihr, chapters in the Old Testament. Ihr kennt ja diese wunderschöne Geschichte mit vier Kapiteln, wo dann am Ende die uh, Ruth den Boaz heiratet. You know, it's interesting. If you go back and read that story, you will find out es ist, es ist ganz interessant, wenn ihr da die Geschichte euch nochmal anschaut, werdet ihr feststellen, that when Boaz married Ruth, he also had to purchase land. Dann werdet ihr feststellen, dass als Boas die Ruth geheiratet hat, er auch Land kaufen musste. It also had to do with the way the laws were set up back in those days. Das hatte auch mit den Gesetzen damals zu tun. He had to redeem the land. Er musste das Land erlösen. And so with the land came a wife. Mit dem Land kam eine Frau. You know, in the end, when Jesus redeems, when Jesus redeems this earth. Am Ende, wenn Jesus diese Erde er erlöst. It will also be connected with a bride wird das auch mit einer Braut verbunden sein. And that is my friends, the und, und liebe Freunde, das ist die Gemeinde der Übrigen. And you can be a part of that. Und ihr könnt ein Teil dessen sein. You can have your name in the book of life. Ihr könnt euren Namen im Buch des Lebens geschrieben haben. Isn't this exciting? Ist das nicht wunderbar? I want to close with this quote from early writings, page 16. Ich, ich möchte mit diesem Zitat aus äh, früher Schriften im Englischen Seite 16 schließen. It says, soon our eyes were drawn to the east. Schon Bald wurden unsere Augen zum Osten hin ge gelenkt. For a small black cloud had appeared. Denn eine kleine schwarze Wolke war erschienen. About half the size, half as large as a man's hand. Ungefähr halb so groß wie eines Mannes Hand. And we all knew that it was the sign of the coming of the Son of Man. Wir alle wussten, dass das das Zeichen des Sohnes Menschen war, der kommen würde. And then she goes on to describe the glories of this scene as Christ returns. Und sie fährt dann fort, die Herrlichkeiten dieser Szene der Wiederkunft Jesu zu beschreiben. And then Ellen White writes the following. Und dann beschreibt sie Folgendes. She says, then we all cried out. Und dann riefen wir alle aus. Who shall be able to stand? She's quoting from Revelation chapter 6, verse 17. Wer kann bestehen? Und da zitiert sie sozusagen Offenbarung 6, Vers 17. Is my robe spotless? Ist mein Kleid fleckenlos? She wrote, goes on, she writes, then the angel ceased to sing and sing and there was some time of awful silence. Sie schreibt dann weiter, die Engel hörten auf zu singen und es gab eine Zeit der ja, fast schrecklichen Stille. I think that that silence is what is described in the seventh seal. Ich glaube, dass dieses, äh, diese Stille hier mit dem siebten Siegel zu tun hat. And then she writes the following. Und dann schreibt sie folgendes. Here comes the answer of who, the, who, who are those that are able to stand. Dann kommt die Antwort, wer sind diejenigen, die bestehen können? And she writes this. Sie schreibt das. Those who have clean hands and pure hearts are able to stand. Jesus sagt, diejenigen, die reine Hände und reine Herzen haben, können bestehen. But then she adds this. Und sie fügt noch folgendes hinzu. My grace is sufficient for you. Meine Gnade ist ausreichend für dich. And isn't that the message? Ist das nicht die Botschaft? Who will be able to stand? Wer ist würdig zu yes, wer, wer those, yes, those that are cleaned and purified by Christ. Ja, die die rein sind. But those that rely and depend on the grace of God. Die die gereinigt sind, aber diejenigen, die auf die Gnade und die Kraft Gottes sich verlassen For haben. For he is worthy. Denn er ist würdig. And he's the only one that is worthy. Er ist der einzige, der würdig ist. And it's ist. only his life. Es ist nur sein Leben. That can stand on that day. Das an jenem Tag wirklich bestehen kann. You know that my grace is sufficient for you is taken from the writings of Paul in 2 Corinthians 12. Diese Aussage meine Gnade ist ausreichend für dich. Die, uh, die genügt dir, die kommt ja aus den Schriften von Paulus, aus 2. Korinther 12. And, and Paul says there, and we'll close with this text, in 2. Corinthians 12, verse 9, he says the following. Wir schließen mit diesem Vers in 2. Korinther 12, Vers 9. Er sagt dort folgendes. He said to me, my grace is sufficient for you. This is Jesus speaking to Paul. My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Hier spricht Jesus zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit Vollkommen. You see, true Christianity, my friends, is a story of dependence. Wahres Christentum, liebe Freunde, ist eine Geschichte der Abhängigkeit. It's not about going inside of us and producing some strength and some abilities. No, it's clinging to a source of power outside of us as the strength of God is made manifest in our lives. Es geht nicht darum, dass wir in uns hineinschauen und etwa eine Stärke oder Kraft aus uns selbst heraus produzieren, sondern dass wir auf Jesus schauen und seine Kraft in Anspruch nehmen. Christianity is not some other self. The Bible is not a self-help book. Die Bibel ist nicht ein Selbst Selbsthilfebuch. You know, seven tips about how to become a better you. 
so wie sieben Tipps, wie du ein besseres Du sein kannst. Now the Bible is rather a description of how How, 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 how empty we are, how void of power we are. Die Bibel beschreibt vielmehr, wie leer wir sind, wie machtlos wir sind. And the need that we have to seek for a source of power that is outside of us. Und die Notwendigkeit, die wir haben, dass wir auf eine Kraftquelle zurückgreifen, die außerhalb von uns And ist. And so we surrender. So übergeben wir. We die to self. Wir sterben dem And eigenen Ich ab. And we that Jesus is worthy. Und wir verkündigen, dass Jesus würdig ist. And that he lived a perfect life. Dass er ein vollkommenes Leben gelebt And hat. And that perfect life by faith can be my life. Und dass dieses vollkommene Leben durch den Glauben mein Leben werden And kann. And that I can stand only because he's worthy and because he stood. Und dann kann ich bestehen nur weil er würdig ist und weil er mir Kraft gibt. Can you say amen to that? Könnt ihr dazu Amen sagen? Let's close with a word of prayer. Wir wollen mit einem Gebet schließen, sollen wir? Let's, let's pray. Lass uns beten. Gracious Heavenly Father, lieber gnädiger himmlischer Vater, thank you for this study on the book of Revelation. Danke für dieses Studium des Buches der Offenbarung. Thank you that you are worthy. Danke, dass du würdig bist. Thank you for all that you have done for us. Danke für alles, was du für uns getan What hast. What you have done on our behalf to save us. Was du für uns getan hast, um uns zu retten. And Lord, as we're living here in these last days of Earth's history, lieber Herr, während wir jetzt hier in diesen letzten Tagen der Weltgeschichte leben, I pray that as we look forward to your coming, bitte ich, dass wenn wir uns auf dein Kommen vorbereiten, that we will allow you to live in us, dass wir dir erlauben, in uns zu leben, that you may be lifted up in our lives dass du in unserem leben erhöht wirst thank you for what you did on the cross 2000 years ago danke für das was du vor 2000 jahren am kreuz getan hast thank you that you have purchased this earth danke dass du diese erde gekauft hast and jesus you said yourself in the sermon on the mount that the meek will inherit the earth und jesus du hast ja selbst in der bergpredigt gesagt dass die sanftmütigen die das land erben werden help, help us to be among those that are meek dependent and surrendered Hilf uns, dass wir unter denen gehören, die wirklich sanftmütig, demütig sind und äh, uns dir ganz übergeben haben. So that when you come, we can receive you with great joy, knowing that the year of Jubilee has come. So dass wenn du kommst, wir uns mit großer Freude freuen können, dass das Jubeljahr angebrochen ist. Thank you, Lord, and we and we just want to commit these next days into your hands and pray that you will do something powerful in our midst as we study the book of Revelation. Herr, wir danken dir und möchten dir die nächsten Tage ganz besonders übergeben, dass du uns ähm, hilfst, das, die Offenbarung zu studieren und dass wir dort mächtige Dinge erkennen und erleben werden. For we ask these things in Jesus name. Das bitten wir alles im Namen Jesu. Amen. Amen.